എല്ലാവർക്കും എന്റെ ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് നമസ്തേ വെൽക്കം ടു സിമീസ് കിച്ചൺ ഡയറീസ് ഇന്നത്തെ എന്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ വിഷുവിന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അരിപ്പായസമാണ് യൂഷ്വലി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് കുറെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നോൺ മലയാളീസിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയി എന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടുരുളിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ട്രഡീഷൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ അരിപ്പായസം കഴിയുന്നതും അതിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പായസമാണ് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ ഇതിന് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് പായസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പക്ഷെ ഈ എഫേർട്ട് ഇടുന്നതിനുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആസ്വദിക്കാനും പറ്റും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിഷു വളരെ ഭംഗിയായി കഴിഞ്ഞെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അരിപ്പായസത്തിലോട്ട് കടക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തോളൂ അധികമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മളുടെ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലോട്ട് കടക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉരുളി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും ഉരുളി ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴുകി കഴിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ പായസം ഒരു വിധത്തിലും കേടാവൂല കുറച്ച് ദിവസം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം തിളക്കണം ഇവിടെ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ചേർക്കാൻ പോണത് നല്ലോണം കഴുകി ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് വാരി എടുത്തതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അധികം അളക്കണ്ടാത് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോ തീ സ്വല്പം ഒന്ന് കുറക്കുക അരി വേവണം പക്ഷെ വെന്തൊടയാൻ പാടില്ല അതിന്റെ ആ ഷെയ്പ്പ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നല്ല നീളത്തിൽ കിടക്കണം ഇത്തിരി ഫേം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബസ്മതി റൈസ് വേവാൻ അധികം ടൈം പിടിക്കൂല അപ്പൊ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ വേവ് കൂടും ഉള്ളിൽ നല്ലോണം വെന്തിരിക്കണം പക്ഷെ ഇതേ കൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ലോങ് ആയിട്ട് നല്ല നീളത്തിൽ അധികം മുടയാണ്ട് ഇത്തിരി ഫേം ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പരുവം കണ്ട ഞെക്കുമ്പോ വെന്തൊടയണില്ല അപ്പൊ നമ്മളുടെ അരി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഓൾമോസ്റ്റ് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ചുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ വെള്ളം വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ചേർക്കണത് പായസത്തിന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ മധുരമുള്ളതാണ് അതിന്റെ രീതി പക്ഷെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ചേർക്കണുള്ളൂ മധുരം ഇത്തിരി കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറിജിനൽ പായസത്തിന്റെ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കപ്പ് പഞ്ചസാര വേണ്ടി വരും പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് തിളക്കാനിടുക അപ്പൊ പഞ്ചസാര ഉരുകി വെള്ളം ഇറങ്ങും അത് നല്ലോണം വറ്റണം വെള്ളം വറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പായസത്തിന് ആ വെള്ളം വിട്ട ചുക ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എത്ര പാല് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചാലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മളുടെ നേരത്തെ കാലത്തെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ അംശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതും പഞ്ചസാരയുടെ വെള്ളവും നല്ലോണം വറ്റി കഴിയുമ്പോഴേ പാല് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവത്തിൽ ഞാൻ ഏലക്കായയുടെ തൊണ്ട് കളഞ്ഞ് ഒന്ന് അതിന്റെ സീഡ്സ് മാത്രം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇതിൽക്ക് ചേർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം വെള്ളം നല്ലോണം വലിഞ്ഞു വലിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പഞ്ചസാര ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വലിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി അരി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണ്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അരി കൂടുതൽ വേവാണ്ട് കുറച്ച് ഫേം ആയിട്ട് വരും പഞ്ചസാര വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അത് അരി ഉടയാണ്ട് നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ വെള്ളം വറ്റി പഞ്ചസാരയും അരിയും നല്ലോണം കോട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ പാല് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനിയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പാല് ചേർത്ത ഉടനെ തീ കുറക്കണ്ട പക്ഷെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പാല് അടി പിടിക്കും പഞ്ചസാര ഉള്ളത് കാരണം പെട്ടെന്ന് പിടിക്കൂല എന്നാലും ഇള
ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും കിടക്കൂല തീ വളരെ അധികം സൂക്ഷിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവാണ്ട അരിക് വറ്റാണ്ട ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളുടെ പായസം വറ്റി ഒരു കാൽ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ക്രീം കളർ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വറ്റി തുടങ്ങി ആ ഓഫ് വൈറ്റ് കളർ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് അലങ്കരിക്കാം സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്ക് ഇതിന്റെ പാട അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം പറ്റണത് സ്ക്രേബ് ഡൗൺ ചെയ്ത് പായസത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്ക അത് ഇത് വീണ്ടും ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒരുക്കിയ നെയ്യാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യണത് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് പ്രോമിനന്റ് ആയി വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിലോട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഹോൾ കാഷ്യൂനട്ട്സ് ചേർത്ത് ഗോൾഡൻ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒപ്പം കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കിസ്മിസ് പൊന്തി ബബിൾഡപ്പായിട്ട് നല്ലോണം വീർത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പായസത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിയും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു പായസവും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ആ പായസത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ട്സും റേസൺസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ തീയിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ പായസം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ള ഒരു പായസമാണ് പക്ഷെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് ഇതിന്റെ ഈ ഇളക്കണ പാട്ട് മാത്രമേ ഇത്തിരി കുറച്ച് ടീഡിയസ് ആയിട്ടുള്ളതുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ഒക്കേഷൻസിനും ഫെസ്റ്റിവൽസിനും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആൻഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഹിറ്റ് എ തംസ് അപ്പ് സി യു സൂൺ വിത്ത് അനദർ എപ്പിസോഡ് ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ 